வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க மிதத்தல் விதியும் ஜோதிடமும் அது என்ன சார் மிதத்தல் விதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விதி ஆர்கிமிடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்போ என்ன நடந்துங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் மிதத்தல் விதி என்பது ஒரு பொருள் இழப்பதாக தோன்றும் எடை அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தின் எடைக்கு சமம் ஒரு பொருள் ஒரு திரவத்தில் மூழ்கி இருக்கும் போது அப்பொருள் இழக்கும் இழப்பதாக தோன்றும் எடையானது அந்த பொருளால் வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் எடைக்கு சமமாக இருக்கும் என்பதே ஆர்கெம்டிஸ் பிரின்சிபிள் இந்த விதியை கண்டுபிடிக்கும் போது அவருக்கு எந்த விதமான ஞானமும் இல்லை திடீர்னு வந்து அவர் பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு இந்த ஐடியா வந்து அப்படியே வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியே மறந்து தன்னை மறந்து யுரேக்கா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு வீதிகளை ஓடி போனார்னு வரலாறு ஒன்று சரி சார் இந்த விதிக்கும் ஜோதிடத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் மிதத்தல் விதி ஒரு பொருள் திரவத்தில் மூழ்கி இருக்கும் போது அது இழப்பதாக தோன்றும் எடை எடைனாலே சனி அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தின் எடைக்கு சமமாக இருக்கும் திரவங்கிறது இங்கே சந்திரன் இப்போ உதாரணத்துக்கு கடகம் வந்து பார் கடன்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்து டப்புன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து செவ்வாய் நீசமாகுது அப்போது அது ஒரு பொருள் அது இழப்பதாக தோன்றும் எடை நீசமாகிறப்போ என்ன லாஸ் ஆகுதோ அதுதான் சனி அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் எடைக்கு சமமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது பூசத்தில் வந்து குரு உச்சமாகிறார் பூசத்தில் குரு உச்சமாகிறார் அப்போது செவ்வாய் சனிக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நண்பர் வந்து குரு அவர் தான் வந்து செவ்வாய்க்கும் சனிக்கும் இடையில் இடைப்பட்ட பிணக்குகளை தீர்த்து வைக்கிறார் மேசத்தை எடுத்துக்கங்க கும்பத்தை எடுத்துங்க இடையில மீனம்னு ஒன்று இருக்கு அப்போ இரண்டு பகை கிரகங்களுக்கு நடுவே ஒரு பொதுவான நண்பரும் வந்து சுமூகமான உறவை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக ஜாதக ரீதியாக அமைந்திருக்கிறது அப்போ செவ்வாய் இழப்பதாக தோன்றும் எடை அந்த சனியானது அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் எடைக்கு சமம் சந்திரன் வந்து வெளியேறுது பூச நட்சத்திரத்துல வந்து பார்க்கடல இருக்கக்கூடிய பூச நட்சத்திரத்துல குரு உச்சமாகிறதுனால இந்த குருவானவர் செவ்வாய்க்கும் சனிக்கும் இடையே உள்ள பகையை தீர்த்து வைக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க ஒரு லிங்க் பண்றோம் இதே மாதிரி தான் நாடி ஜோதிட முறையில் பகை கிரக எச்சரிக்கைக்கு வந்து இரண்டு பொதுவான பகை கிரக எச்சரிக்கைக்கு வந்து இரண்டு பொதுவான ஒரு கிரகம் வந்து பிணக்குகளை தீர்த்து வைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜோதிட ரீதியாக பார்க்கலாம் இந்த பயாண்டு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ் ஆஃப் ஃபோல்டேஷனில் ஆர்கிமிடிஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் அந்த விதி அப்படியே நீங்கள் ஜோதிடத்தில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது கால போர்ஸ் தத்துவத்துக்கு நாலாம் இடமான கடகத்தில் நடப்பதாக சொல்லுவோம் கடகம்ங்கிறது பார்க்கடல் அதே மாதிரி தண்ணி அதில் வந்து செவ்வாய் கல் மூழ்கி போகுது அப்போ செவ்வாய் நீச்சமாகுது அப்போ அதை தண்ணி வந்து வெளியே போகுது வெளியே போகுதுங்கிறது என்ன பயாண்டு ஃபோர்ஸ் அது மூலம் செயல்படுது அந்த தண்ணி எவ்வளோ வெளியே போச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இழப்பதாக தோன்றும் எடை சனி சனியில் வந்து குரு உச்சமாகிறார் பூச நட்சத்திரத்தில் குரு உச்சமாகிறாரில் இரண்டு பகை கிரகங்களுக்கு பொதுவான நண்பரான குருவானவர் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பிணக்குகளை தீர்த்து வைக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த விதியின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ எந்த ஒரு விதியையுமே வந்து கண்டுபிடிக்கிறப்போ ஜோதிட காரணங்களை புகுத்தி பார்த்தா தான் நம்மளுடைய அறிவை விற்பி செஞ்சுக்க முடியும் இந்த லாஸ் ஆஃப் பொல்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஆர்கியூமெண்டிஸ் எந்த சென்ஸில் பயன்படுத்தினாரோ அதே சென்ஸில் நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ணி காலப்புற சதத்தை பேஸ் இதையாக பார்க்கும் பொழுது இந்த எந்த ஒரு விதிகளையும் நம்ம மனப்பாடமான தேவையில்லை அது அப்படியே நாவ வச்சுக்கலாம் என்ன விதி என்ன கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலே என்ன சொல்ல வர கருத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இந்த லாஸ் ஆஃப் பொல்டேஷன் அப்படிங்கிறது காலப்புறச தத்துவமான கடகராசிக்கு அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெல்ல தெளிவாக புரிய வைக்கிறது அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அந்த நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்கள்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஜோதிட ரீதியாக புகுத்தி பார்க்கும் பொழுது அந்த விஷயங்களை நம்ம உள்ளூர்லாம் வாங்கிக்கலாம் மனப்பாடமான தேவையில்லை லாஸ் ஆஃப் கோல்டேஷன் அப்படிங்கிற விதியை வந்து ஜோதிட ரீதி எங்கே பயன்படுது அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இதுக்கும் அந்த காலப்புற சத்துவமான கடகத்தில் நடக்கிற விஷயங்களும் லிங்க் பண்ணிங்கனாலே என்ன விஷயங்கள் நடக்குது என்ன தாக்கங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட அறிவியல் விதிகளை நம்ம ஜோதிட ரீதியாக பிணிச்சு பார்த்தோம்னா அவங்க சொல்ல வர கருத்தும் ஜோதிட ரீதியாகவும் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட மாற்று கருத்து இருக்காது இப்போ லாஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டேஷன் இதுக்கும் கொஞ்சமாக ஒத்து வருதுன்னு யாரும் நினச்சி பார்த்தீங்களா இல்லை எப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுறது தான் லாஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டேஷனில் என்ன கான்செப்ட் அதே மாதிரி கடகராசிக்கு ஜோதிடத்தில் என்ன கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பார்த்தீங்கன்னா இறப்பதாக தோன்றும் இடங்கிறது சனி கடகத்துக்கு ஏழாம் வீடு மகரம் இல்லையா அங்கே தானே
சா இங்கே ச மகரத்தில் தான் குருவும் நீசமாகிறார் செவ்வாய் உச்சமாகும் போது குரு நீசமாகிறார் அப்போது கடகத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம மகரம் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ராசிகளை லிங்க் பண்ணி தான் நம்ம இந்த விஷயங்கள்னானது நடக்கிறது அப்போது இந்த எந்த ஒரு விதியுமே இந்த மாதிரி பொதுவான ஒரு தன்மையில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த ஒரு விதிகளையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ அந்த ரூலை கண்டுபிடிச்சி ஆர்க்கிமெண்டிஸ் யூரியாக்கான்னு கற்றுக்கிட்டாரு இப்போ நம்ம இந்த விதியை கண்டுபிடிச்சதுனால வரையவா அப்படின்னு சொல்லலாமா வரையவா அப்படிங்கிறது ஒரு பாலின்றம் வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கும் நம்ம ஜோதிட ரீதியாக காரணங்கள் நிறையா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நடைமுறை லைஃப்பில் என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்குறோமோ அந்த விஷயங்களை அப்படியே ஜோதிடத்துக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜோதிடம் ஒரு புதிய பாதையில் பயணிக்கும் இதன் மூலயமாக நிறைய வந்து இன்ன வட்டி புது புது சிந்தனைகள் நம்ம ஜோதிடத்துக்கு குறு கொடுக்கலாம் அப்போ பொதுவாக நமக்கு தேவையான எந்த விஷயத்தை எங்கே எப்படி லிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற உண்மை மட்டும் தெரிந்து விட்டால் நம்ம வேறு எதுக்கும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நன்றி நேயர்களே மீண்டும் எனது அடுத்த ஆடியோவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களிடம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம் இதுவரை என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமைக்கிங்க என்னுடைய வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு இம்மீடியாக தெரியும் நன்றி நேரம்